Click subscribe and bell icon to get regular notifications. నా పేరు డాక్టర్ నాగార్జున మాటూరు నేను యశోద హాస్పిటల్ సుమోజిగూరాలో పల్మనీ మెడిసిన్ కన్సల్టెంట్ సో ఇప్పుడు నేను నోవల్ కరోనా వైరస్ ఈ వుహాన్ కరోనా వైరస్ గురించి నేను మాట్లాడతాను దాని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి దాని లక్షణాలు ఎట్లాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఒకరి నుంచి ఒకరికి మనం ఏం చేస్తే మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము అన్నది సో ఈ కరోనా వైరసెస్ కరోనా వైరసెస్ అనేది ఒక వైరస్ కాదు ఇది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వైరసెస్ ఈ మన మనుషులలో ముఖ్యంగా ఈ లంగ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసే వైరసెస్ ఈ కరోనా వైరసెస్ అండి సో ఈ నోవల్ కరోనా వైరస్ అనేది మనకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్లో మొట్టమొదటిసారిగా చైనాలో వుహాన్ అనే ఒక సిటీలో మనకు ఇది కన్ఫర్మ్ అవ్వడం జరిగింది సో అందుకని దీన్ని నోవల్ కరోనా వైరస్ అని వుహాన్ కరోనా వైరస్ అని పేరు పెట్టారు కానీ ఈ కరోనా వైరస్ రాకముందే ఆల్రెడీ మనకు ఇంకో ఆరు రకాల కరోనా వైరసెస్ హ్యూమన్స్కి మన లంగ్స్కి ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చే అవకాశం ఉన్న వైరసెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఈ అన్ని కరోనా వైరసెస్ ఒకేలాగా ఉండవు అందులో ఈ ఆల్రెడీ ఉన్న ఆరు వైరసెస్లో నాలుగు వైరసెస్ ఓన్లీ మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఓన్లీ జలుబు దగ్గు వరకే వచ్చి నయమైపోతాయి సో వీటిని మనం అంత సీరియస్గా తీసుకోము ఇన్ఫ్యాక్ట్ టెస్ట్ కూడా చేయము ఇది నార్మల్ కరోనా వైరస్ అని అంటాం అనమాట ఇది నోవల్ కరోనా వైరస్ అనేది కొంచెం మిగతా వైరసెస్ కంటే సివియర్ వైరస్ ఎందుకు అంటే ఈ వైరస్ వచ్చిన కొద్ది మందిలో ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ ముక్కు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లంగ్స్కి చేరుకుని నిమోనియా వచ్చి లంగ్ ఫెయిల్యూర్ రెస్పిరేటరీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చి చనిపోయే అవకాశం కూడా ఉంది సో కాబట్టి ఏంటంటే నోవల్ కరోనా వైరస్ వల్ల మనకు సివియర్ డిసీజ్ వచ్చి డెత్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటాం ఈ నోవల్ కరోనా వైరస్ రాకముందు ఇట్లాంటివి ఇంకో రెండు కరోనా వైరసెస్ ఆల్రెడీ మనకు ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసాయి అది ఒక సార్స్ అండ్ మర్స్ ఈ సార్స్ అనేది మనకు రెండు వేల మూడులో వచ్చింది అంటే అండ్ మర్స్ అనేది రెండు వేల పన్నెండులో వచ్చింది సో అట్లాగనే మళ్ళీ నైన్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ నోవల్ కరోనా వైరస్ అనేది మనకు హ్యూమన్స్కి వచ్చింది సో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ముఖ్యంగా ఉండేది జంతువులలో అన్ని రకాల జంతువులలో పక్షులలో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది రెగ్యులర్గా ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది కాస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఆ వైరస్లో మార్పులు దాని జీన్స్లో మార్పులు రావడం వలన ఆ జంతువులు ఉన్న వైరసెస్ మనుషులకి రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ మ్యూటేషన్స్ అనేది రేర్గా ఈ డికేట్కి ఒక్కసారి అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈసారి మనకు ఈ నోవల్ కరోనా వైరస్ అనేది మనకు చైనా నుంచి స్టార్ట్ అయింది ముఖ్యంగా మనకు ఈ వైరస్ వచ్చినప్పుడు జ్వరం దగ్గు గొంతు నొప్పి జలుపు సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఈ నాలుగు సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అలాగే బాడీ పెయిన్స్ అండ్ హెడ్ ఎక్ ఒళ్ళు నొప్పులు తలనొప్పి కూడా చాలా మందికి ఉంటూ ఉంటుంది చాలా మందిలో ఇది ఓన్లీ మైల్డ్ డిసీజ్ అంటే ఈ జ్వరం దగ్గు జలుబు వచ్చి ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది కానీ కొద్ది మందిలో మటుకు ఈ జబ్బు యొక్క తీవ్రత పెరుగుతుంది సో ఈ తీవ్రత పెరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఆయాసం రావడం మొదలవుతుంది సో ఎవరికైనా ఈ కరోనా వైరస్ ఈ జ్వరం జలుబు దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి ఆయాసం మొదలైంది అంటే మనం వెంటనే మెడికల్ కేర్ తీసుకోవాలి సో ఈ ఆయాసం అన్నది ఈ లంగ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయినట్టు అంటే న్యూమోనియా వచ్చినట్టు ఒక అర్లీ ఇండికేషన్ మనకు సో ఈ ఆయాసం పెరిగి మెల్లమెల్లగా బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గి కొంతమంది ఐసీయూలో వెంటిలేటర్ కూడా అవసరం పడుతుంది అట్లాగే కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతారు చాలా కొద్ది మందిలో ఈ కరోనా వైరస్ వలన మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఈ వైరస్ లంగ్స్లో మొదలైంది కాస్త బాడీలో మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఈ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కూడా చాలా మందిలో చూడడం జరుగుతున్నది అట్లాగనే ఈ బీపీ తక్కువ అవడం బీపీ తక్కువ అయ్యి హార్ట్ మీద ఎఫెక్ట్ వచ్చి సో ఇలాగా ఈ స్ప్రెడ్ అయ్యి సివియర్ డిసీజ్ కూడా కొద్ది మందిలో మనం చూస్తాం సో ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన వారిలో కూడాను ఓన్లీ ఒక్క శాతం మందికే ఇది ఈ సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రావడము అని చనిపోవడం జరుగుతుంది మిగతా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జనాలు ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పటికీ కూడాను మైల్డ్ డిసీజ్ వచ్చి తగ్గిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎవరిలో మనకు ఇన్ఫెక్షన్ సివియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అది మెయిన్గా వృద్ధులు ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు సిక్స్టీ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ కరోనా వైరస్ సివియరిటీ పెరగచ్చు అలాగనే ఇతర ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ మధుమేహం ఉన్నవాళ్ళు ఉబ్బసం ఆస్తమా సిఓపిడి ఈ లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు లివర్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళకి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది దానిపైన ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే దాని సివియరిటీ ఎక్కువ అయ్యి 
సో ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చిన తర్వాత మనము దాన్ని కరోనా వైరస్ అని ఎట్లా చెప్పగలుస్తాం కేవలం లక్షణాలు మనం చూసుకుంటే మనం ఈ కరోనా వైరస్కి మిగతా ఏ వైరస్కైనా కూడాను లక్షణాలు ఒకే రకంగా ఉంటుంది సో మనం కన్ఫర్మ్ చేయడానికి గొంతు వెనక భాగం నుంచి త్రోట్ స్వాప్ తీసుకుని దాన్ని పీసీఆర్ అనే ఒక టెస్ట్కి మనం పంపాలి ఆ టెస్ట్లో మనకు ఇది నోవల్ కరోనా వైరస్ అని కన్ఫర్మ్ అయితే అప్పుడు దాన్ని మనకి ఇది ఇది నోవల్ వుహాన్ కరోనా వైరస్ అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది దీనికి మనకు ప్రత్యేక మందులు అంటూ ఇంకా ఏం లేవు అండి సో మెయిన్గా ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు అర్లీగానే మనం దానికి సపోర్టివ్ కేర్ అంది అందివ్వాలి ఈ ఈ జబ్బు మనం కన్ఫర్మ్ చేసినప్పుడు ఆ లక్షణాన్ని తగ్గించే మెడిసిన్స్ మనం ఇస్తాము అలాగే సపోర్టివ్ కేర్ ఇస్తాము సో ఆక్సిజన్ బైప్యాప్ ఈ దగ్గు తగ్గే మెడిసిన్స్ ఫీవర్ తగ్గే మెడిసిన్స్ ఇలాగ మనం సపోర్టివ్ కేర్ ఇచ్చి మళ్ళీ బాడీ రికవర్ అయ్యేంత వరకు మన బాడీని సపోర్ట్ చేసి మనం చూస్తాం ఇప్పటి వరకు మనకు ఈ కరోనా వైరస్కి ప్రివెంటివ్ వ్యాక్సిన్ లేదు అంటే అట్లాగనే స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ లేదు అంటే దానికంటూ ఒక మందు లేదు అలాగే దాన్ని ప్రివెంట్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా ఇప్పుడు ఒక వ్యాక్సిన్ లేదు సో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఎట్లాగా ఒకరికొకరికి వెళ్తుంది అండ్ మనం దాన్ని రాకుండా ఇప్పుడు ఏం ప్రివెన్షన్ చేయొచ్చు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు సో ఈ కరోనా వైరస్ మెయిన్గా ఊపిరితిత్తులకి వచ్చే వైరస్ కాబట్టి ఇది మిగిలిన వైరసెస్ లాగానే ఫ్లూ లాగానే ఈ మనము మనిషి పేషెంట్ దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు వచ్చే ఈ డ్రాప్లెట్స్ ఏవైతే మనం దగ్గి తుమ్మితే వస్తుందో ఆ డ్రాప్స్ ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వెళ్తుంది సో మనకు ఒక పేషెంట్ సఫర్ అవుతున్నప్పుడు అతను దగ్గుతే అతని దగ్గర పరిసరాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనకు ఈ వైరస్ వెళ్ళచ్చు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఆ డ్రాప్లెట్ని పీల్చుకొని వాళ్ళకి వైరస్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇదేంటంటే మనకు ఈ వైరస్ అనేది టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ వరకు అది డైరెక్ట్గా గాల్లో స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు సో మనం తగ్గినప్పుడు ఆ టూ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న వాళ్ళంతా డైరెక్ట్గా ఆ వైరస్ని మనం పీల్చుకోవచ్చు అట్లాగే వైరస్ ఒక పేషెంట్ తుమ్మినప్పుడు కానీ తగ్గినప్పుడు కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఈ పక్కన ఉన్న పరిసరాల పైన కూడా పడుతుంది టేబుల్స్ అవనివ్వండి బుక్స్ అవనివ్వండి బట్టలు సో వీటన్నీ ఫోమైట్స్ అని అంటాం అనమాట సో ఈ బయట ఈ మిగతా ప్రదేశాల పైన పడిన వైరస్ కూడా కొన్ని గంటల వరకు అది బ్రతికే ఉంటుంది సో ఇట్లాంటి సర్ఫేసెస్ని మనం టచ్ చేసి ఆ చేతులతో మళ్ళీ మనం ముక్కు నోరు ఆర్ కంటిని ముట్టుకుంటే సో మనకు కూడా వైరస్ మన బాడీలోకి వెళ్ళి మనకు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాఫ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్ తుమ్మినప్పుడు కానీ మనం ప్రాపర్ కాఫ్ హైజీన్ అని అంటాము అంటే ఒక టిష్యూ పేపర్ కానీ ఒక హ్యాండ్ కర్ చీఫ్తో కానీ మన ముక్కు నోని కవర్ చేసుకుని దాన్ని పడేయాలి అట్లాగనే మనం దగ్గు తుమ్మినప్పుడు మన చేత్తో మనం ఎప్పుడు బ్లాక్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా మన ఎల్బో మన ఎల్బోతో మనం బ్లాక్ చేసుకోవాలి దగ్గినప్పుడు మనం ఎల్బో పైన బ్లాక్ చేయాలి చేతి పైన దగ్గుతే చేతి పైన తుమ్మిన మనం ఈ చేతుల ద్వారా మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళకి మనం ఆ వైరస్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాం సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే హ్యాండ్ వాష్ సో ఎప్పుడు మనం వీలైనంత సార్లు మనకు ఈ సోప్ వాటర్తో కానీ ఈ శానిటైజర్స్తో కానీ మనం హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ హ్యాండ్ వాష్ ఒక్కొక్కసారి కూడా ట్వంటీ సెకండ్స్ మనం హ్యాండ్ వాష్ చేస్తే దాన్ని కరెక్ట్ హ్యాండ్ వాష్ అని మనం చెప్తాం ఎన్నిసార్లు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటే అంత మంచిది అండ్ మనం వీలైనంత వరకు మన ముక్కు నోరు కళ్ళుని ముట్టుకోవడం తగ్గించాలి థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే క్వారంటైన్ సో మనకి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ ఎవరైతే మనకు ఈ కరోనా వైరస్ ఉండొచ్చు అనుకుంటామో వారు ఉంది అని కన్ఫర్మ్ అవుతుందో వాళ్ళని ఐసోలేషన్ రూమ్స్లో పెట్టాలి ఎందుకంటే ఈ వైరస్ ఈజీగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో వీళ్ళని తక్కువ మందిని వాళ్ళని మీట్ అవ్వాలి అండ్ మీట్ అయినా కూడాను వాళ్ళతో డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి దెన్ ఫేస్ మాస్క్స్ సో ఫేస్ మాస్క్ కూడా మనం వేసుకుంటే కొంతవరకు మనం వైరస్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము ఫేస్ మాస్క్ కూడా ఏంటి అంటే మనం మాస్క్ పెట్టుకున్నప్పుడు అది టైట్గా ఉండాలి మన ముక్కు నోరుని టైట్గా కవర్ చేయాలి అప్పుడే అది ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతుంది సో అందుకని ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ ఎన్ నైంటీ నైన్ మాస్క్స్ అన్నది నార్మల్ ఫేస్ మాస్క్ కంటే బెటర్ మనకు ఈ వైరస్ని ఆపడానికి క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళకూడదు ఆర్ మనం కూడా ఏంటంటే బయటకి వెళ్ళినప్పుడు వరి క్రౌడెడ్ ఎక్కువ మంది ఉన్న ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మాస్క్ పెట్టుకుని వెళ్తే కొంతవరకు మనం వైరస్ రాకుండా మనం ఆపగలుగుతాం సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల కొంతవరకు మనం ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ని మనం ఆపగలుగుతాము అండ్ ఈ జ్వరం దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు వెంటనే ముఖ్యంగా ఆయాసం ఉంది అంటే వెంటనే మనం మెడికల్ కేర్కి దగ్గర ఉన్న డాక్టర్కి వెళ్ళి తగిన టెస్ట్ చేయించుకుని